Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan yana biologiya darslarini davom ettiramiz. Bugun biz siz bilan arxey va proterozoi erasidagi hayot shakllari bilan tanishib chiqamiz. Hozir esa biz siz bilan o'tgan darsda olgan bilimlarimizni yodga olamiz. Marhamat, bilimlaringizni tekshirib ko'ring. Hayotning anorganik moddalardan abiogen molekulyar evolyutsiya natijasida hosil bo'lishi to'g'risidagi nazariya kimlar tomonidan yaratildi? Ikkinchi savolimiz, qaysi olim vodorod, sianid, ammiak va suvni qizdirib, adeninni sintezladi? Uchinchi savolimiz esa protobiontlar yoki birlamchi hujayralar deb nimaga aytiladi? Demak, barcha o'quvchilar javoblarni topshirishga harakat qilishsin. Ana endi esa javoblaringizni tekshirib ko'ring. Demak, hayotning anorganik moddalardan abiogen molekulyar evolyutsiya natijasida hosil bo'lishi to'g'risidagi nazariyani rus olimi Opparin va ingliz olimi Holdin tomonidan yaratilgan. Oro esa vodorod, sianid, ammiak va suvni qizdirib, adeninni sintezlagan. Membranalar bilan o'rala boshlagan va ularda bo'linish xususiyati bo'lgan koatservatlar, protobiontlar yoki birlamchi hujayralar deyiladi. Demak, siz barchangiz savollarning javoblarini to'g'ri topdingiz. Rahmat. Bugungi darsimizning rejasi arxey erasidagi hayot va proterozoi erasidagi hayot bilan tanishib chiqamiz. Aziz o'quvchilar, protobiontlar nima? Protobiontlarning haqiqiy hujayralarga aylanishida oqsillar va nukleyn kislotalarining o'zaro funksiyalarining muvofiqlashuvi natijasida matritsali sintez reaksiyalarining paydo bo'lishi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Matritsali sintez reaksiyalarining paydo bo'lishi esa kimyoviy evolyutsiyaning biologik evolyutsiyaga o'rin almashishiga olib keldi va hayot shundan boshlab biologik yo'l bilan davom eta boshladi. Dastlabki tirik organizmlar, ya'ni protobiontlar gitrotrof bo'lgan, ya'ni ular anorganik moddalardan organik moddalarni sintezlash xususiyatiga ega bo'lmagan. Ular tayyor organik birikmalar bilan oziqlangan. Atmosferada erkin kislorodning miqdori kam bo'lgan, shuning uchun hayotiy jarayonlar anaerob usulda kechgan. Bundan tashqari, organik moddalarning zaxirasi ham kam bo'lgan. Evolyutsiya jarayonida tabiiy tanlash ta'sirida asta sekinlik bilan avtotrof organizmlar kelib chiqqan, ya'ni anorganik moddalardan organik moddalarni sintezlay oladigan organizmlar kelib chiqqan. Fotosintez xususiyatiga ega bo'lgan ko'k yashil suvotlarning paydo bo'lishi esa atmosferaning kislorod bilan boyishiga sabab bo'ldi va atmosferada ozon ekrani hosil bo'ldi. Siz ozon ekranini juda ham yaxshi bilasiz. Ozon ekrani Quyoshdan keladigan halokatli ultrabinafsha nurlardan barcha tirik organizmlarni himoya qiladi. Atmosferada erkin kislorodning paydo bo'lishi natijasida organizmlar aerob nafas olishga o'tgan, ya'ni kislorod bilan nafas olishga o'tishgan. Aerob nafas olishning anaerob nafas olishga qaraganda samarali bo'lganligi uchun organik olamning rivojlanishi va uning murakkablashuvi tezlashdi. Dastlabki organizmlar prokaryotlar bo'lgan, ulardan esa evokaryot organizmlar kelib chiqqan. Yer quyosh sistemasidagi boshqa sayyoralar kabi bundan 5 milliard yil oldin paydo bo'lgan. Yerning va undagi turli qatlamlarning yoshini aniqlashda biz radioaktiv elementlarning parchalanishini asosiy mezon qilib olinadi. Siz kimyo darsidan yaxshi bilasizki, radioaktiv elementlar kuchli nurlantirish xususiyatiga ega element hisoblanadi. Mendeleyev kimyoviy jadvaldagi radioaktiv elementlarning yemirilishi natijasida o'zidan nurlar va zarrachalar chiqarib, yangi elementlarni hosil qiladi. Bu yangi elementlar bir necha yillar davomida hosil bo'ladigan bo'lsa, ba'zilari esa qisqa muddatda hosil bo'lishi mumkin. Bu ularning yarim yemirilish davri deyiladi. Yerda hayot paydo bo'lgandan to hozirga qadar biz eralarga, eralarni esa davrlarga, davrlarni esa epoxalarga bo'lib o'rganamiz. Eralarning nomi Yunon tilidan olingan bo'lib, Arxeis, eng qadimgi era, Arxey erasi, Proterozoi erasi, 
Pratirozoy so'zdan olingan bo'lib, dastlabki hayot erasi, paleozoy erasi, paleozoy so'zdan olingan bo'lib, qadimgi hayot erasi, mezozoy esa mezoz so'zdan olingan bo'lib, o'rta hayot erasi, kainozoy erasi esa kainoz so'zdan olingan bo'lib, yangi hayot ma'nolarini bildiradi. Demak, biz bu yerda ko'rib turibsizki, eralar, davrlar va ularning davom etgan vaqtlarini ko'rib turibsiz. Arxeo va protrozoy eralariga e'tibor bergan bo'lsangiz, ular juda ham qadimgi eralar bo'lganligi uchun ularda davrlarga bo'linmagan. Paleozoy erasidan boshlab esa ko'rib turganingizdek, davrlarga bo'lingan. Bu yerda mana mezozoy erasining davrlari yoki kainozoy erasining davrlari ko'rsatilgan. Arxe erasidagi hayotga keladigan bo'lsak, ushbu era 900 million yil davom etgan. Eraning qatlamlari yuqori bosim va yuqori harorat ta'sirida ko'rinishini o'zgartirib, hayot izlarini qoldirmagan. Dastlabki tirik organizmlar esa arxe erasida paydo bo'lgan. Organik birikmalardan oqat tosh, marmar tosh yoki ko'mirli moddalarning paydo bo'lganligi arxe erasida ham tirik organizmlar, ya'ni bakteriyalar yoki bo'lmasa ko'k yashil suvotlarning yashaganligidan dalolat beradi. Yerda hayot evolyutsiyasining eng muhim bosqichi fotosintezning hosil bo'lishi bilan bog'liq. Natijada organik olam o'simliklar va hayvonot dunyosiga ajraldi. Dastlabki fotosintezlovchi organizmlar, prokaryotlar, ya'ni yadrogacha bo'lgan organizmlar, yadrosi to'liq shakllanmagan organizmlar, ko'k yashil suvotlari yoki sianobakteriyalar bo'lgan. Natijada ular fotosintez natijasida atmosferaga ko'plab kislorod qarib boshlashgan. Proterozoy erasiga keladigan bo'lsak, ushbu era 2000 million yil davom etgan, bu erada tog' hosil bo'lish jarayonlari jadal kechgan. Natijada ko'pgina quruqliklar paydo bo'lib boshlagan. Bu erada bakteriyalar, suvotlar avj olib rivojlangan, ayniqsa qizil va yashil suvotlar vujudga kelgan. Qirg'oqqa yaqin joylarda hayot kechiruvchi suvotlarda tanalari tabaqalashib, ularning bir qismi substratga, ya'ni biror sirt yuzasiga joylashgan bo'lsa, qolgan qismi esa fotosintezni amalga oshirishga moslashgan. Ko'p xojarali suvotlar rizoidlari yordamida suv tubiga o'rnashgan, chunki ularda hali ildiz sistemasi rivojlanmagan. Bir xojarali suvotlardan esa ko'p xojarali suvotlar paydo bo'lgan va suv xavzalarida suv ko'lamining kamayishi natijasida endi ba'zi o'simliklar quruqlikka chiqib boshlagan. Qirg'oqlarda esa bakteriyalar va mikroorganizmlarning faoliyati natijasida biroq hosil bo'lish jarayoni boshlangan. Ma'lumki, tabiatning noqulay sharoitiga moslashgan organizmlar yashab qoladi, ko'payadi, rivojlanadi, moslasha olmagan organizmlar esa nobud bo'ladi. Asta sekinlik bilan havo va suvning kislorod bilan boyishi natijasida esa aerob organizmlar, ya'ni kislorod bilan nafas oluvchi organizmlar paydo bo'lgan. Proterozoy erasining oxiriga kelib, ko'p xojarali organizmlar rivojlangan, ya'ni kovakchiliklar, yassi cho'lchanglar, keyinchalik esa xalqali cho'lchanglar, mollyuskalar, bo'g'im oyoqlar paydo bo'lgan. Siz bu yerda bo'shliqchilar tipini yoki bo'lmasa yassi cho'lchanglar tipiga oid bo'lgan oq planariyani yoki bo'lmasa mollyuskalar va bo'g'im oyoqlar tipiga mansub bo'lgan hayvonlar vakillarini ko'rib turibsiz. Proterozoy erasida ro'y bergan aromorfoz tipdagi yirik o'zgarishlarga biz ikki tomonlama simetriya ega bo'lgan hayvonlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Siz zoologiya darsligidan bilasizki, ikki tomonlama simetriyaga ega bo'lgan organizmlar dastlab kiprikli yassi cho'lchanglarda, ya'ni planariya misolida tanishgansiz. Bu ular tanasini oldingi va keyingi yelka va qorin qismlarga bo'linishini ta'minlagan. Oldingi qismida sezgi a'zolari, nerv tuginlari bo'ladi. Hayvonlarning yelka tomoni esa himoya qilish funksiyasini bajaradi. Qorin tomoni esa harakatlanish va oziq tutish vazifasini bajaradi. Proterozoy erasining oxiriga kelib, dastlabki xordali hayvonlar, ya'ni bosh skeletsizlar kenja tipi paydo bo'lgan. Ya'ni siz buni 
zoologiya darslaridan bilasizki, lansitnik misolda tanishgansiz. Lansitnikni rus olimi Kovalevskiy o'rgangan. Aziz o'quvchilar, bugun siz arxiv va proterozoy erasidagi hayot shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, arxiv erasiga nisbatan proterozoy erasida hayotning bir qancha murakkablashganligini, tezlashganligining guvohi bo'ldingiz. Agar arxiv erasida dastlabki ko'k yashil suvotlar paydo bo'lgan bo'lsa, proterozoy erasining oxiriga kelib esa bosh skeletsizlar kenja tipining paydo bo'lganligini tushunib yetdingiz. Agar bugungi mavzuni tushunib olgan bo'lsangiz, darsimizning oxirida sizga uyga vazifa bermoqchiman. Uyga vazifa darslikning 223 va 225 sahifasidagi 53 mavzuni o'rganish va bundan tashqari esa quyidagi mustaqil topshiriqni bajaring. Sizga bu yerda arxiv erasidagi hayot, ya'ni uning iqlim sharoiti, o'simliklari va hayvonlarini haqidagi ma'lumotlarni to'plab, ushbu jadvalni to'ldirib keling. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.